വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിയാമൻ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അസ്ല മാർലി ജാസ്മിൻ കോൺട്രവേഴ്സി ഭയങ്കരമായിട്ട് വെൽഗറായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാസ്മിൻ്റെ ആയാലും ഹിലയുടെ ആയാലും രണ്ടുപേരും വീഡിയോ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ജാസ്മിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ക്ലോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയ അന്ന് അസ്ലാം മാലിയുടെ കല്യാണത്തിൽ ഫോം ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ അസ്ലയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ആരെ ഭാഗത്താണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വെഡിങ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ട്രിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളാരും അവളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഒരു ദേഷ്യം വെച്ചോ ഇരിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിലയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ഹില അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഈ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വി സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹെർ എന്ന് പറയ പറയേണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് ദിവസം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ല മാർലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ് ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന നമുക്ക് കൊടുക്കണം സൈബർ അറ്റാക്കിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് അവൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലായാലും എല്ലാവരും അവർക്കെതിരെ ഭയങ്കര ഹേറ്റഡാണ് പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും വീഡിയോസ് എല്ലാവരും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു നൂറ് വ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു നൂറ് പേര് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ വെക്കണത് ഇത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ അത് ചെയ്യാം എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് ഇവരെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല ഈ ഒരു പോർഷനിലൊരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെനറിയസ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനില്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് പറയണമെന്ന് തോന്നി സോ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഈ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ പലർക്കും എന്നെ എൻ്റെ ഒരു മുഖം ചിലപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹിലയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയത് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഉമ്മൽക്കോയിൽ നിന്നാണ് യു എയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉമ്മൽക്കോയിൻ അപ്പോൾ ഹിലയുടെ ഫാമിലിയും അവിടെയാണ് സെറ്റിൽഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലീസ് തമ്മിൽ അറിയാം അപ്പോൾ അവളുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അവളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അവളും താമസിക്കുന്നത് അവളെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കേഷന് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ആ സമയത്ത് നാട്ടിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കേഷന് പോയ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ പാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് ആവാൻ ഉള്ളൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നേ നമ്മൾ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഹില നിങ്ങളാരും യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല അവൾ അവളൊരു മണ്ടിയാണ് അവൾ അവളൊരു പാവമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പാവമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് അന്നേ ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയൊരു കാലിബറുള്ള ഒരാളല്ല ലൈക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ അവളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത
എനിക്ക് അതിൽ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു കേസസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല അവളുടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാരും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും യൂട്യൂബേഴ്സും ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ഇപ്പം പലർക്കും അതിൽ ഒരു ചാനലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാരല്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൾ ആ ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവളെ അവളെ അവളൊരു ഫ്രണ്ട് ചതിച്ചതാണ് പ്യുവർലി ചതിച്ചതാണ് അവൾ ഇത് എവിടെയും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കും ആളുടെ പേരൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അവളെ ശരിക്കും ചതിച്ചതാണ് അവൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അവളോട് അത്രയും വലിയ തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ചിട്ടും അവൾ അപ്പോഴും എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഏറ്റെടുത്തു ആ കുറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഇപ്പം തന്നെ അവളുടെ വെഡ്ഡിങ് സമയത്ത് വെഡ്ഡിങ് സമയത്ത് അഞ്ചുക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ട അതിൻ്റെ താഴെ പോലും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് അടിക്കും ഇവക്കൊരു എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനായിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രേമിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഒബിയസ്ലി പുള്ളിക്ക് അറിയാമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയാലും ഇപ്പം ഈ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി പൊന്തി വന്നപ്പോൾ പോലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് എന്താണ് ഇവ ഇവളൊരു അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രേമിച്ച ഒരുത്തനെ ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളൊരു വിറ്റമായിട്ട് പോലും നമ്മൾ വേണ്ട അവരുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് തകർക്കണ്ട എന്ന് കരുതിട്ട് എല്ലാ കുറ്റപ്പെടുത്തലും ആ ശരി എന്ന് അന്നിട്ടും ആ ഒരു പ്രൈവസി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹില അപ്പം എനിക്ക് ഹിലയെ പറ്റി അത്രയും ഡെപ്തായിട്ട് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ കമ്മിങ് അപ്പോൾ ഇ ഈ ഒരു ഞാൻ അവളെ കണ്ടുമുട്ടി കരയാണ് ഇതല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഒബിയസ്ലി ഇതല്ല കോൺട്രവേഴ്സി ദിസ് ഇസ് എ പാസ് കോൺട്രവേഴ്സി ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടും അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവളൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കുന്നതിലൊരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം ഇത് അവളുടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വെഡ്ഡിങ് സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ വെഡ്ഡിങ്ങിന് അവൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും തന്നെ യൂട്യൂബേഴ്സും അവൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും അവൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെഡ്ഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവളുടെ വെഡ്ഡിങ് സീരീസ് പോയിരുന്ന എങ്ങനെ റംഗോലി പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നുമില്ല മെഹന്തി ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് കല്യാണം അപ്പോൾ ഈ രംഗോലിക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോ അവൾ നല്ലോണം നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ തിരക്കുകൾ കാരണം എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ രംഗോളിയുടെ അന്നാണ് എത്തിയത് ജാസ്മിനും ചാച്ചുവും പിന്നെ കുറച്ച് സെലിബ്രിറ്റീസും ഒക്കെ അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം എത്തിയിരുന്നു എല്ലാവരും പേര് ഈ കോൺട്രവേഴ്സിലോട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും വലിച്ചിടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയാത്തത് എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രംഗോലിയുടെ ദിവസം എത്തി ഞാനാണ് എം സിങ് ചെയ്യുന്നത് കല്യാണത്തിനും രംഗോലിക്കും ഞാനാണ് എം സിങ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഷലായിട്ട് എം സി ആണ് ബട്ട് ഈ ഒരു ഇത് അവൾ ഫ്രണ്ട്ലി ടേംസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എം സിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് എൻ എം സി നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ് ആരാണ് കുറച്ചും കൂടി എനർജറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്നത് അടിച്ചു പൊളിച്ചായി നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവരായിരിക്കും ദ സോൾ ഓഫ് ദ ഷോ അപ്പോൾ നമ്മളത് വരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അവരെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫു കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവരാരും ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആകും ഓബിയസ്ലി അവളെ കല്യാണം ആരും ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആന്നും കൂടി മനസ്സിലായാലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരെ സ്റ്റേജിലോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓബിയസ്ലി ജാസ്മിനെ ആയാലും പലരും ആയാലും പലരെയും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാരിയേഴ്സോ അതിൻ്റെ 
അതിനൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് അവൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം അത് രംഗോലിയുടെ നൈറ്റായിരുന്നു സംഭവം കൊടുത്തു അന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് തിക്കൊരു ബോണ്ട് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നും ജാസ്മിൻ ആയാലും ചാച്ചു ആയാലും എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്രയും ഞങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹില ഇതിലോട്ട് അധികം വന്നിരുന്നില്ല അതൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംജുക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അംജുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രംഗോലിക്ക് അംജുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്രൈറ്റ് ടു ബി പാർട്ടിക്ക് എല്ലാത്തിനും അംജുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹണി മൂൺ ഫേസിലായതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അംജുക്കയുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളേറ്റവും ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും അവൾക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിലയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളായിട്ട് അവൾക്ക് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻലി അവൾ കൂടുതൽ അംജുക്കയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര കുറച്ച് അങ്ങനെ ചാച്ചുവിൻ്റെ ഒക്കെ യൂട്യൂബ് ഷോർട്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് മണി അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തും ബിരിയാണിയൊക്കെ ചൂടാക്കി കഴിച്ച് എല്ലാവരും തമാശ അടിച്ച് അലമ്പി എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി അപ്പം ഞാനിതിൽ വേറെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരൊന്നും കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ഇല്ല അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ചാച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു ഹില ഉണ്ടായിരുന്നു ജാസ്മിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഫ്സിൽ ഇക്കാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും കുറച്ച് യൂട്യൂബിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും പേരായി യാത്ര വന്നിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയല്ല ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ആയിരിക്കും രാവിലെ കിടന്നു എന്ന് ഞങ്ങളൊരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എണീച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതി ടൂർ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിവേ ഹോൾഡി നമ്മൾ ഫ്രീ ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പക്ഷെ ഹീലേനെയും അംജുക്കാനെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ല കാരണം അവർ കല്യാണപ്പെട്ടിലും കല്യാണ ചെക്കനും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലോങ് ലോങ് എല്ലാ ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്നത് റിസ്കി ആയ ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വിട്ടില്ല അവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ട്രിപ്പ് പോയത് ട്രിപ്പും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ട്രിപ്പിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഫുഡ് കഴിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷാപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാപ്പിൽ കയറിയ സമയത്ത് കുറേ പേര് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ചാച്ചു ഒന്നും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചില്ല സ്പെഷ്യലി കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ ബിലീഫും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കഴിച്ചു കുറച്ച് പേര് കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ മെയിൻ ഫോക്കസുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ജാസ്മിൻ്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മാറി മാറി കടന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്പറും കോണ്ടാക്റ്റും എങ്ങനെ കിട്ടി കാരണം ഞങ്ങൾ ആരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ മീഡിയം ഹിലയാണ് വേറെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ജാസ്മിനും തമ്മിൽ അറിയില്ല എനിക്കും ചാച്ചുവിനും തമ്മിൽ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അഫ്സലിക്കാങ്കും തമ്മിൽ അറിയില്ല അഫ്സലിക്കയും ജാസ്മിനും തമ്മിൽ അറിയില്ല ഇവരൊന്നും തമ്മിൽ അറിയില്ല ഇവരൊക്കെ ആകെ ഒരു മീഡിയം ഹീലയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നെയൊക്കെ ഫോണിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചത് ഹീല എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജാസ്മിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹില ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിന്റെ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൊടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തൊര തൊര എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലോണം കോൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം വരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു
അവരൊരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ പുറത്ത് എന്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അന്ന് കല്യാണത്തിന് തന്നെ അഞ്ചുക്ക ജാസ്മിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വന്നിട്ട് വന്ന ട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ പോലും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഹില വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ ഹിലയുടെ കൺസേൺ ആണ് ഹില അപ്പോഴും അവൾ കല്യാണപ്പെണ്ണാണ് അവൾ അത്രയും തിരക്കിലാണ് നാളെ അവളുടെ കല്യാണമാണ് പക്ഷേ അവൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ അത്രയും അവൾ വെറി ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വേഗം തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൾ നല്ലോണം ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ജാസ്മിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പയ്യനായിട്ട് ഉണ്ടായി അവൻ്റെ പയ പേരൊന്നും ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് ടോക്സിക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സംസാരം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെയും നമ്മള് നമ്മള് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാസ്മിന്റെ റിലേഷൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റിലേഷൻസ് അങ്ങനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും അവരുടെ ഇല്ല പ്രശ്നം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അല്ല അപ്പൊ നം എല്ലാവരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു ഈവൻ ജാസ്മിൻ ജാസ്മിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഹിലയാണ് കാരണം അസ്ലാം മറിലിയുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ ജാസ്മിൻ പോ ഇത് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് ഒരിക്കലും ഹിലയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അതിനില്ല അതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹൗ ഇസ് ഹർ ബിഹേവ് ഹർ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിഹേവ് വിത്ത് ഹർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇതായി വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കല്യാണമായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഡയേഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഫ്സിൽക്ക അപ്പോൾ അഫ്സിൽക്കയുടെ പേര് ഞാനായിട്ടുള്ള റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഓൾറെഡി റിവീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് പറയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അഫ്സിൽക്ക എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അഫ്സലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അഫ്സിൽക്ക ഹിലയുടെ വൺ ഓഫ് ദ റിയലി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അഫ്സിൽക്ക പിന്നെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടും ഹിലയും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫ്രണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇതാണ് പുള്ളി കാനഡയിൽ എവിടെ ആണ്ടാണാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി അവർ രണ്ടുപേരും ഹില ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് അവളുടെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർ അവർ നമ്മൾ ഹില നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമുക്കാർക്കും ഒരു വിഷമോ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അഫ്സലിക്ക അഫ്സലിക്ക അവർക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയും ഈ നിക്ക നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുസ്ലിംസിൽ നിക്കാഹ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിക്കാഹിന് ഞങ്ങൾ ആരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയറക്ടർ റിസോർട്ടിലോട്ടായിരുന്നു രാവിലെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് പോയത് ആകെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയത് അഫ്സലിക്ക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെയും ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെനോറി കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹിൽ ഹില്ലയുടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അഫ്സലിക്കായിട്ട് അവിടെ നല്ല അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വെഡിങ് വെഡിങ് എത്തി നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കല്യാണത്തെ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ഹിലോ ഒരുങ്ങിപ്പോയി ഹിലയുടെ പുറകിൽ തന്നെ ഞാൻ പോയി കാരണം ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവർ എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയത് എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് സ്റ്റുഡിയോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ഒരുങ്ങി ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി എൻ്റെ ചാച്ചുവാണ് ഒരുക്കിയത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരുങ്ങി പോയി കാരണം എനിക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യണമല്ലോ ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ആങ്കറിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും മുന്നേ ഞാൻ ജാസ്മിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എടാ നീ കഴിച്ചോ എന്ന് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ
നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് നടന്നു അപ്പൊ ഹില ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒബ്വിയസ്ലി അവള് കല്യാണ പെണ്ണാണ് അവൾക്ക് നല്ല തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതായിട്ട് അവള് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനും ചാച്ചു ഞാനും ഇപ്പൊ ചാച്ചു ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈ ഷി കുഡ് സേ ഞാനും ചാച്ചും കൂടിയാണ് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ വൻ നല്ല രീതിയിൽ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള തല്ലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഒരു ആളെ കാണാതിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാസ്മിൻ്റെ അടുത്താലും എന്താ കാണാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ അവരെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല വളഗറായിട്ടുള്ള തല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തല്ലിന് ഹിലയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഹിലി കേസ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ഒരു ടൈമിൽ തല്ലിടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാനും ചാച്ചു നിന്ന് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഈ സോക്കോൾ പറയുന്ന ആൾ അവൾ ഭയങ്കര പാവാണ് അവളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതായിട്ടാണ് അവൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹെർ ഓൺ വേ ആണ് അവൾക്ക് അതിനോടാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഷി ഹാഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൾ ബിഹേവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൾ എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെ നിന്നു ജാസ്മിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ആയപ്പം അവസാനം മണിയറെ പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ഹിലയെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിറക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മണിയറെ പോകും മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഹിലയോട് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹിലയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് അവർ രണ്ടുപേരും നിർത്തി സംസാരിച്ച് ഹിലയാണ് അവിടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹില ഭയങ്കര കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ ഒരു കേസിലൊക്കെ അവൾക്ക് കണ്ണും കണ്ണടച്ച് നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ അപ്പോഴും അത്രയും തിരക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അത്രയും ഇഷ്യൂല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബിഗസ്റ്റ് ഡേ ലൈക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മണിയറേ പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ പോലും അവളിത് സോൾവ് ആക്കിയിട്ടാണ് അവൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പേര് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടും കുറച്ച് പേര് കൊച്ചി ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഞാനൊക്കെ കൊച്ചി ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ സോക്കോളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചാച്ചുവിൻ്റെ അടുത്തും പൂർണ്ണമാക്കി പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്യാങ്ങിലോട്ടില്ല ഈ ഒരാളുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്യാങ്ങിലോട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നമ്മളത് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ വെറുതെ വൾഗറാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യണ പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വൾഗറായ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വൾഗറാക്കും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളത് ആ ഓക്കെ എന്ന് അവൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഹിലയുടെ കല്യാണത്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിലാസ് മംഗലം ഒന്നും അങ്ങനെ എന്താണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് അത് മാറ്റി പിന്നെ മൊണ്ണാസായി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് മുതൽ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരും ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അല്ല അല്ലാത്ത കുറച്ച് പേര് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോവാം ഒരു ദിവസം പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഡെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു എല്ലാവരും എപ്പോഴും മെസ്സേജിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് അപ്പോൾ ജാസ്മിൻ അഫ്സിലിക്കായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആരോടും വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു റിലേഷൻഷ
അൽഫല ഹിലേനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കുറ്റന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ജാസ്മിൻ അൽഫനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ കല്യാണത്തിന് വരായിരുന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിലും അവളുടെ അതുപോലത്തെ പോക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ റെപ്യൂട്ടേഷനാണ് പോവുക അപ്പോൾ അൽഫല തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് അന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത്ത പോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ കുക്ക് വിത്ത് കോമഡിയിൽ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സിലേ നമുക്ക് പോണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോഴും അവൾ അവൾ എക്സ് വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അംജുക്ക ഇച്ചിരി ഒരു ഫ്രോഡ് പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അംജുക്കയെ പറ്റി പോലും കുറ്റം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞോന്ന് നമുക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അൽഫല അങ്ങനെ അൽഫല പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അഷ്യൂരിറ്റി അൽഫല ഇപ്പോൾ നോണ പറഞ്ഞാണോന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെനോറിയോ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹേ ഹില പറയുന്നുണ്ട് ജാസ്മിനും ഹിലയും അത്രയും ക്ലോസ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വീഡിയോസിലും ഫോട്ടോസിലും ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം അവർ അത്രയും ക്ലോസ് അല്ലായിരുന്നു അവർ ക്ലോസ് അല്ലായിരുന്നു അവർ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോൾ നടന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡെസ് ഇൻസിഡൻസ് ഞാൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഹില വലിയതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഹിലക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജാസ്മിൻ ആ സമയത്ത് അല്ലാതെ ജാസ്മിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൻ്റെയും കല്യാണത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം അവൾ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൾ എന്നെയും വിളിച്ചതാണ് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് വായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്ക് എനിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പോകും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ലോഡ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാച്ചും ചാച്ചുവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചാച്ചുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പേര് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എല്ലാവരും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വെറുതെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സെനോറിൽ ഞാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്കത് എത്ര ഡെപ്തോട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആവും മുന്നേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആവും മുന്നേയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും മുന്നേ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ചാച്ചുവും ചാച്ചുവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം അത് പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റിൽ അൽഫല വരെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് മൊത്തം ഹില്ല ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് ആകെ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൽഫല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹില ഹിലയുടേതായിട്ട് ജാസ്മിനോടൊരു പ്രശ്നം തോന്നി ഒരു കമൻ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഹില ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹിലക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹിലയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇട്ടാൽ പോരെ ഹിലക്കൊരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഫോണിൽ നിന്ന് ഇടുന്നുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹിൽ അത്രയും വലിയ വണ്ടിയായിരുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനൊരു സെനോറിയോ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ചാച്ചും ഹിലവും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടിപ്പിക്കുന്ന ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പോലും ചാച്ചുവിന് ഹില ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കൂലേ എന്തിനാണ് ആ ഒരു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിടുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെ ഒരു സെനറിയോ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിൽ ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയതും അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചാൽ മെച്ചൂരിറ്റിയിലൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്
എനിക്ക് അത്രയും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അവളുടെ ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങളായിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും തുറന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ടോക്സിക് അപ്പൊ ഈ സോക്കോളുടെ വെള്ളി എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് നല്ല ടോക്സിക് ആയിരുന്നു വളരെ അധികം ടോക്സിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി കാരണം അതാ എനിക്ക് ജാസ്മിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിരുന്നു നമുക്കായാലും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ കൂടെ ജാസ്മിന്റെ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് കാരണം ജാസ്മിൻ ആ ഒരു ടൈം ഈ ഒരു ടൈമിൽ അവൾ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പൊ അവളുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും ഒരു ഓർത്തഡോക്സിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി ഹെൽത്തി ഫോർ ഹർ അത് നമുക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ആരോടും അഫ്സൽക്കാരുടെ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഫ്സൽക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്ന പോലെ ആസ് എ ബ്രദർ ആണ് ജാസ്മിൻ കണ്ടത് എന്നാണ് ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളു നമ്മൾ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഹിലക്ക് പോലും ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഹില പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിട്ടറായിട്ടായി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ നടന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുപിട്ടിയിട്ട് നാലു ദിവസം ആ ഒരു സെറ്റായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കാരണം നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്താ നമ്മളാർക്കും നമുക്കാർക്കും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ ഫോളോവേഴ്സോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ടൂർ പോയി ടൂർ പോയി ടൂർ കഴിഞ്ഞു ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജാസ്മിനും ഫിലേയും ഭയങ്കര ക്ലോസായി അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പോലെ തന്നെ നമ്മളും കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ക്ലോസായി അവരെല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനും ആദ്യം ഹെയ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹെയ്തി ഇല്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ദേ വെർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് അവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഓ ഹില പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കമൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലായിരുന്നു എപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചക്കരയും വരുമായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇത്രയും ക്ലിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല കാരണം പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഫോട്ടോസ് ഇടുന്നതല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് അറിയാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നോ ദേ വെർ ഇൻ ക്ലോസ് ദേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈച്ചൻ ഡെപ്ത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഹില അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യത്തിന് പാട്ടായിരുന്നില്ല അവക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജാസ്മിനും അതും ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ കുക്ക് വിത്ത് കോമഡിയിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടു എന്നില്ല പരിചയമല്ലാതെ വേറെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവൻച്വലിയാണ് അവർ ക്ലോസ് ആയത് ഈ ക്ലോസ് ആവും മുന്നേ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെനോര നടന്നത് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല അവർക്കൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പറ്റിപ്പോയൊരു തെറ്റാണ് അത് ഇപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരായിരുന്നു ആരില്ലെന്നാന്ന് ഞാൻ വല്ല അവരെ വല്ല മറ്റേ മാലാകാന്നോ ദേവദൂതെന്നോ വല്ലതും വിളിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എല്ലാവർക്കും പറ്റിപ്പോകുന്നല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് ഈ സെനോറിയോനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ മൈ ബ്രദർ എൻ്റെ ബ്രദറിന് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആലോചന വരികയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യും പക്ഷേ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഇച്ചിരി അലമ്പില്ല ആളാണ് ഞാനും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും കൂടി കുറേ അലമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെനോറിയാണ് ഞാൻ പറയണത് കുറേ അലമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കാണിച്ച കച്ചറത്തിനെ മൊത്തം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക നീറ്റ് നല്ല ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചങ്കാണെന്ന് പറയൂ അത് നമ്മൾ ബ്രദറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റി വിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒബ്വിയസ്ലി അഫ്സൽക്കെ ആയിരുന്നു ഹിലയുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജാസിനെ കാട്ടി ഒബ്വിയസ്ലി അഫ്സൽക്കെ ആയിരുന്നു ഹിലയുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി അവ അവളുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല അവളുടെ
ഈ ഒരു വോയിസ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് പോലും ചിന്തിക്കില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ വോയിസ് ജാസ്മിന്റെ അടുത്ത് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഷോ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജാസ്മിനും ഹിലയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് അത്രേ ഈ വിഷയത്തിലുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ വൾക്കറായി ഇതായി അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഹിലെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ജനുവലി സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് ഹിലെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവളുടെ ഒരു കൺസേൺ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം അവളല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആരായാൽ പോലും കൺസേൺ ആവും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെനോറിസ് മൊത്തം മുൻ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈവൻ ഹിലയുടെ അടുത്ത് പോലും ഇവർ ഈ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഫ്സൽക്കാരുടെ ഒരു ടോപ്പിക് അവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിലയുടെ അടുത്ത് പോലും വളരെ ലേറ്റ് ആയി എനിക്ക് അറിയില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ അവളുടെ അടുത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയാതെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അപ്പം അവളോട് പറഞ്ഞ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാകുമ്പോൾ അവൾ അഫ്സൽ ക്യാഡ് എടുത്തും കുറെ ആയിട്ട് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സത്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവളെ കൺസേൺ ഔട്ട് ഓഫ് അവളെ കൺസേൺ കൊണ്ടാണ് അവൾ ദാസ്മിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ പോയി ചോദിക്കേണ്ടത് എത്ര പേരത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോകുന്നു ഭയച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആ ഫ്ര ഒരു കുറ്റം ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രൂ അല്ല ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹിലിയുടെ ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ജാസ്മിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കപ്പിളിനെ പുറത്ത് വെച്ച് കാണുകയാണ് അപ്പം അപ്പം ഉള്ള സീനിയറും നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ജസ്റ്റ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അല്ലെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരെയുള്ള സീനിയറും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വോയിസ് മ്യൂസിക് വരും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്യാപ്ഷൻ വരും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വരും ഫിൽട്ടേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫിൽട്ടറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നോട്ട് ഫേക്കിങ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ പല കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ മീറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നു നമ്മൾ നല്ല ഓക്കെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അവർ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ക്യാഷ്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വോയിസ് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മേത്തേര ഇയാറുവോ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഇടുള്ളൂ അതിന് ഇടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്ക് ഹോൾഡിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വെറും തെറ്റിയതാരണയാണ് ഹിലൊക്കെ അതിലും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് അവളുടെ ബേർഡേ ആണ് ഇന്ന് അവളുടെ ബേർഡേ ആയിട്ട് ലണ്ടനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ബേർഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും അവളോടൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയോ പ്രശ്നമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹർ കാരണം അവളെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ താരമായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളാരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവളെ ഹില ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ
അതുപോലെ അവൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ട് ജാസ്മിനെ കാട്ടി ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് അത് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നാണ് അത് ലീക്കായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ട്രോൾസിലെ കൂടെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ചെക്കന്മാരൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തതൊന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹില അത്രയും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇല്ല ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ആ വോയിസ് ലീക്കായിരിക്കുന്നത് അവൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ജാസ്മിൻ ഇതറിയുന്നോ ഒന്നുമില്ല അവൾക്ക് അവളെ മനസ്സിൽ കുറെ കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ജാസ്മിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് റൂമേഴ്സ് ഫേക്ക് ആയിട്ട് പരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഹില ഉണ്ടാക്കിയ റൂമേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ പരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന റൂമേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഹില കുറെ കാഴ്ചകൾ അവളെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് നമ്മളോടത്ത് ആരടുത്തും ആ ഒരു അസിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് ഞാൻ ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും പിന്നെ ഹിലയുടെ വായിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അസിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറ്റാൻ മണ്ടന്മാരായി എന്നുള്ള സീനാണ് അത് നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നടന്ന് മറ്റേ ഇതായിരുന്നു നമ്മളൊരു ചെയ്യ അവർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എന്നോട് കാര്യമില്ല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പൊട്ടന്മാരായ സീനായിരുന്നു നമുക്കും അതിന് നല്ല ഹേർട്ടുണ്ട് നല്ല ഹേർട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ ഗ്യാങ് ആയിട്ടും ഫോമായിട്ടും നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു കാൾ സെറ്റ് ആവണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ മോണാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വൺ ഡേ ഈവെൻച്വലി അഞ്ചൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ് അഞ്ചിലൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചുക്ക് ഇപ്പം എന്തിനെ കുറിച്ച് കാരണം അഞ്ചുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് മെമ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോളും തമാശയൊക്കെ അടിക്കുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അഞ്ചുക്ക് എന്താ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ ചാച്ചുവിന് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു ചാച്ചു എന്താ അഞ്ചുക്ക് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ചാച്ചു പറഞ്ഞു ചാച്ചു അറിയില്ല എന്നുള്ളു ഞാൻ ടോമിന് വെച്ചു ചോമ റേഡി എനിക്കറിയില്ല എന്താ പേഴ്സണൽ വിഷയം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ അഞ്ചുക്കാക്കെ മെസ്സേജ് അഞ്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ത് എന്തൊക്കെ അഞ്ചുക്ക് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ അഫ്സലിക്ക പിൻ അഫ്സലിക്ക ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഹിലയുടെ ടോപ്പിക്കിൽ അഞ്ചുക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് വിലക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവർ എല്ലായിടത്തും പോകുന്ന സമയത്തും ഹിലയും ജാസ്മിനും പോകുന്ന സമയത്തും അഫ്സലിക്ക അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അപ്പോൾ അഫ്സലിക്കാനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാസ്മിൻ ഹിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചുക്കയായിട്ട് ഹില തല്ലൂട ഹില അപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു തന്നു അഞ്ചുക്കാനായിട്ട് പോലും ഹില തല്ലായി എന്തിനാ ജാസ്മിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ അഞ്ചുക്കാനായിട്ട് പോലും അവൾ തല്ലായി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു തന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹിലെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് കാരണം ജാസ്മിനും അഫ്സലിക്കയും തമ്മിലെ ബന്ധം ഹിലയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഹില യൂസ് ചെയ്യാണ് ഹില യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹില അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പോഴും അല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരെയും ഒരു പൊട്ടം കളിപ്പിച്ചൊരു മാസ്കായി പോയി അത് പിന്നെ വേറൊരു രീതി പറയണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഹിലയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അസ്ലാമാർലി കാരണമാണ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊരു പയ്യനായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ലാമാലിക്ക് മാമാപ്പണിയാണ് പണിയെന്ന് വരെ നാട്ടുകാർ പറയാൻ മടിക്കില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ആ ഒരു കൊച്ചു ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നിട്ട് അസ്ല അവളുടെ ഗ്യാങ്ങിലൊരു ചെക്കനെ കൊണ്ട് സെറ്റാക്കി പിച്ചെന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ പറയും അപ്പോൾ ഇവൻച്വലി എന്നെ അസ്ലക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്രയും അപ്പം ഞാൻ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പുണ്യാളന്മാരൊന്നും അല്ല എല്ലാവരും ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടി മറ്റേ കൂട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഹിലെ മാത്രം ആക്രമിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യ
എല്ലാവരും പുണ്യാരുമ്പോൾ വന്നില്ല ഈ കേസൊക്കെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല നാണക്കേടാ നല്ല നാണക്കേടാ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ട് ഇടുന്നതെന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ അഹിലയും ജാസ്മിനും തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള വിഷയം ആ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂ ഓഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വരുന്നു യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും ഇതെടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നല്ല ബോർ വിഷയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ വരാത്തൊരു വിഷയം ഞാനായിട്ട് എടുത്തിടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കഥകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അവളുടെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നമുക്ക് ദുഃഖതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടൻസ് അല്ല നമുക്ക് ഒന്നും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന വിഷയം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ അവരെ പോലെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരായിട്ട് അത് മണ്ടത്തരത്തിൽ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹില ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചില്ല ഹില മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഹിലയുടെ കാലത്ത് കുറേ മണ്ഡത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവൾ ആ വോയിസ് അയച്ചത് മണ്ടത്തരമായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോൾസ് എന്നെ അവൾക്ക് ഞാൻ അവളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് അവൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവളുടെ ഉമ്മ അവളോട് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൾ ഭയങ്കര വണ്ടിയാണെന്ന് അവൾക്ക് പാസ്റ്റിലും എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പല ഞാൻ ജാസ്മിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർലി ജാസ്മിനെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു വോയിസ് അവൾ അത്രയും വിശ്വസിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം കാരണം ജാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അവർക്ക് പുതുമയാണ് ലൈക്ക് അപ്പം അഫ്സലിക്കാടെ ഇതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരന് ജാസ്മിനെ അറിയാമെന്ന് പക്ഷെ ഹില ഇത്രയും ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഹില വോ അയച്ച കൊടുത്ത് വെച്ച് വോയിസ് അങ്ങോട്ട് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സൂപ്പർ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മ ഹിലയുടെ ഒരു കമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹില എന്ത് സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നെങ്കിലും ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് അവൾ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഹർ ബേർഡ് ഡേ അവൾ എന്തായാലും ഇതിലും വലിയത് അവൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവൾ എന്ത് ഇതിലും വലുതൊക്കെ എന്താവുക്ക് അവൾ എന്തായാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഫോർ ഷുവർ ആയിട്ടും വരും ഈ ഇന്ന് അവളുടെ ബേർഡ് ഡേയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വോയിസ് കൊണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ നൂറ് പേര് വ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ് പേര് വരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം കിട്ടിയ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കിടപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാണ് ഐ നെവർ സേ ലൈക്ക് ഹില ഇപ്പോൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിലേനെ മാത്രം നമ്മൾ സെൻറ്റേഡ് ചെയ്ത് സൈബർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് എനിക്ക് പറയണം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കേട്ടു നിന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു